সো অ্যাডজাস্টিং দা অ্যাকাউন্টসটা কেন আমরা ধরেন এর আগে আমরা জার্নাল করেছি আমরা লেজার করেছি আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করেছি আর অ্যাডজাস্টিং দা অ্যাকাউন্টস আমাদের দরকার এই কারণে যে আমাদের যদি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট না করি তাহলে আমাদের যে ইনকাম স্টেটমেন্ট এগুলো ওভার স্টেটেড বেশি দেখানো হতে পারে কমও দেখানো হতে পারে আমরা বেশিও চাই না আমরা কমও চাই না আমরা চাই যা ইনফরমেশন যেটা ইনফরমেশন সেটাই অ্যাকুরেট ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করতে ওকে যেমন যেমন আমরা ধরেন আপনি বাসা ভাড়া আপনি তিন মাসের অ্যাডভান্স দিলেন তিন মাসের অ্যাডভান্স প্রতি মাসে ধরেন আপনার কত করে ফর এক্সাম্পল দশ হাজার করে ভাড়া তাহলে তিন মাসে কত তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা দিলেন তিন মাসে আপনি তিরিশ হাজার টাকা দিলেন এখন তিন মাসে যখন আপনি তিরিশ হাজার টাকা দিলেন এখন এটা ধরেন জানুয়ারি মাসের এক তারিখে দিলেন জানুয়ারি মাসে এক তারিখে যখন দিবেন তখন আপনি দেখালেন কি প্রিপেইড প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট বা প্রিপেড গ্রেন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন এক মাস যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার প্রিপেড কিন্তু আর তিন মাসের নেই এক মাস হয়ে গেলে কি হবে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এক মাস হয়ে গেলে আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে যে এক মাসের এখন আর প্রিপেড নেই এক মাস কমে গেছে তাহলে ওই এক মাস আপনাকে প্রিপেডটা কি করে দিতে হবে কমিয়ে দিতে হবে তার মানে এক মাস পরে আপনার প্রিপেড আছে কত মাসের দুই মাসে তখন আপনি বাকি দুই মাসে দেখাবেন এক মাসেরটা আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে আরো একটা এক্সাম্পল বলি ধরেন আপনার প্রতি মাসের রেন্ট দশ হাজার করে রেন্ট এক্সপেন্স এখন আপনি ভাড়া দিয়া আপনি ভাড়া দেন রেন্ট এক্সপেন্স কত প্রতি মাসে দশ হাজার আমরা নর্মালি এক বছরের জন্য আমাদের এই আমাদের স্টেটমেন্ট গুলো প্রেজেন্ট করি আমরা ইন জেনারেলি এক বছরের জন্য প্রেজেন্ট করি তাহলে আমরা যদি বারো মাসের জন্য যদি প্রেজেন্ট করি তাহলে আমাদের বারো মাস আমাদের রেন্ট এক্সপেন্স কত আসবে দশ হাজার করে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এক লাখ বিশ হাজার টাকা এখন এমন হতে পারে রেন্ট আপনি দিলেন এক লাখ বিশ হাজার টাকা এখনো দেন নাই তাহলে ওই বিশ হাজার টাকা যোগ করে আপনাকে দেখাতে হবে কত এক লাখ বিশ হাজার এমন হতে পারে আপনি দেড় লাখ টাকা দিলেন তিরিশ হাজার টাকা বেশি দিলেন তাহলে ওই তিরিশ হাজার টাকা মাইনাস করে কি করতে হবে আপনাকে দেখাতে হবে এক লাখ বিশ হাজার মানে হচ্ছে ওই এক বছরের যতটুকু এক্সপেন্স এক বছরের যতটুকু রেভিনিউ ওইটুকুই আমরা দেখাবো বেশিও দেখাবো না কমও দেখাবো না যদি বেশি দেখানো হয় মাইনাস করে দিব যদি কম দেখানো হয় প্লাস করে দিব এটা হচ্ছে মেইন থিম অ্যাডজাস্টিং দেখাও ধরেন আপনার যেই এই যে এম বি এ করছেন এম বি এ করার পর আপনি এক একটা সাবজেক্টের রেজাল্ট পেলেন মাসির যখন দেওয়া হলো মাসি দেখার পর আপনি দেখলেন যে আপনার প্রপার রিফ্লেকশন হয় নাই কোথাও একটা ইনফরমেশন বা একটা বাদ পড়ে গেছে একটা রেজাল্ট ভুল আসছে আপনি কি ওইটা মেনে নেবেন যে এই ভুল রেজাল্ট যদি আপনার আগের ডেট থেকে বেশি আসে তাহলে আপনি বলবেন ওকে সমস্যা নাই কিন্তু যদি দেখেন আপনি পেয়েছেন এ প্লাস নাইনটি পেয়েছেন কিন্তু আপনাকে দেখানো হচ্ছে ফর এক্সাম্পল বি মাইনাস আপনি মেনে নেবেন ডেফিনেটলি নো তাহলে আপনি কি চাইবেন বলবেন এটা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার জন্য এটা কারেকশনের জন্য ওইটা না দিলে কি হবে আপনার যে রেজাল্ট দেখানো হচ্ছে এটা রং রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে রং রিপ্রেজেন্টেশন তাহলে আপনি চাইবেন কি কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন এই কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশনের জন্যই মূলত আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোর অ্যাডজাস্টমেন্ট করি ওকে সো আমাদের এখন এখানে বলা হচ্ছে দেখেন এক্সপ্লেন দ্য টাইম পিরিয়ড অ্যাজামশন অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং রিজন ফর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি ডেফারেল কি হবে অ্যাক্রুয়াল কি হবে নেচার অ্যান্ড পারপাস অফ অ্যান অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স সো এই জায়গাগুলো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের ক্লাসটা আপনার মিড টার্মে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে আজকের ক্লাস কারণ আমরা আগে জার্নাল এন্ট্রি করে আসছি আগে আমরা জার্নাল এন্ট্রি করে আসছি আর এখন আমরা যেটা করবো অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি খেয়াল করবেন আমরা জার্নাল এন্ট্রি যখন করেছি যখন যেই ডেটের এন্ট্রি ছিল সেই ডেটের জন্য দিয়েছি যখন যেই ডেটের জন্য ছিল সেই ডেটের জন্য দিয়েছি আর অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিটা মূলত আসবে মান্থ এন্ডে মাসের শেষে অথবা বছর শেষে ধরেন আপনি এক বছরের জন্য করলেন তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আসবে বছর শেষে আপনি এক মাসের জন্য করলেন তাহলে ওই মাসের শেষে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি হবে আপনি কোয়ার্টারলি যদি করেন তাহলে তিন মাসের শেষে আপনার আসবে আমি এক্সাম্পল দিয়ে একটা একটা করে সব বুঝাই দিব আপনারা একটু প্যাশেন্স নিয়ে একটু শুনতে থাকেন আচ্ছা প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যাজামশন টাইম পিরিয়ড অ্যাজামশনে কি বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি অ্যাকাউন্টেন্টস ডিভাইড দ্য ইকোনমিক লাইফ অফ এ বিজনেস ইন্টু আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ড আমরা যে অ্যাজামশন গুলো পড়েছি ক্লাসে এর মধ্যে একটা অ্যাজামশন কি ছিল পঞ্চাশ বছর চলবে এইভাবে আমরা ধরে নেই 
সো ওই টোটাল লাইফটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডে ভাগ করি আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ড আমরা জেনারেলি কতদিন ধরি আমরা জেনারেলি ধরে নেই এক বছরের জন্য জেনারেলি আমরা ধরে নেই এক বছরের জন্য বাট আমরা চাইলে সেটা কোয়ার্টারলি প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা চাইলে মান্থের জন্য প্রেজেন্ট করতে পারি আবারও বলছি আমরা চাইলে কোয়ার্টারলি প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা চাইলে মান্থের জন্য প্রেজেন্ট করতে পারি আপনি যদি কোনো কোম্পানির যদি অ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি দেখেন কোনো কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট যখনই কোনো কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবেন ওটা দেখবেন জেনারেলি এটা এক বছরের জন্য এক বছরের হয় সেটা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অথবা জুলাই থেকে জুন আবার বলছে এটা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর বা জুলাই থেকে জুন আমরা চাইলে কোয়ার্টারলিও করতে পারি এখানে কিছু জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা এই যে একটি স্কুল ইয়ার কি ধরি ধরেন আমাদের এই যে বাচ্চারা যে স্কুলে পড়ে ধরেন জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এটা একটা আমরা ইয়ার ধরি না জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ওই কোম্পানিরও ক্ষেত্রেও আমরা নর্মালি এক বছর করি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আবার আমরা এটা করতে পারি জুলাই টু জুন বর্তমানে আমাদের এই টাইম পিরিয়ড হচ্ছে জুলাই টু জুন ম্যাক্সিমাম কোম্পানির জন্য আগে এটা জানুয়ারি টু ডিসেম্বর ছিল আর যেহেতু আমাদের বাজেট বা যখন ইয়ে করা হয় তখন এগুলো জুলাই টু জুন কাউন্ট করা হয় তো এখন আমরা ক্যালেন্ডার ইয়ার বলবি জানুয়ারি টু ডিসেম্বর কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার অ্যাকাউন্টিং অ্যাসপেক্টে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার আমরা ধরে নেই এটা জানুয়ারি টু ডিসেম্বর হতে পারে জুলাই টু জুন হতে পারে এপ্রিল টু মার্চও হতে পারে মানে এক বছর আবার আমরা কি করি কোম্পানির জন্য আমরা একবারে তার এক বছর এটা রেডি করি না প্রথমে কি করি এক মাসের জন্য করি প্রথম আমরা এক মাসের জন্য করি এক মাসের পর যেমন আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি এক মাসের জানুয়ারি মাস করলাম ফেব্রুয়ারি করলাম ফেব্রুয়ারি ক্লোজিং নিয়ে মার্চের মার্চের ক্লোজিং নিয়ে এপ্রিলের এভাবে করে করে আমরা বারো মাসের রেডি করি আবার আমরা তিন মাসের যখন করি তখন কোয়ার্টার বলি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এটা একটা কোয়ার্টার এপ্রিল মে জুন সেকেন্ড কোয়ার্টার জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর থার্ড কোয়ার্টার অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর ফোর্থ কোয়ার্টার যেমন একটা বছরে কোয়ার্টার হচ্ছে টোটাল চারটা প্রতি কোয়ার্টারে মাস হচ্ছে তিনটা প্রতি কোয়ার্টারে মাস হচ্ছে তিনটা তো অ্যাকাউন্টেন্টস কি করে এই ইকোনমিক লাইফটাকে আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডে ভাগ করে কেউ এক বছরের জন্য করে জেনারেলি আমরা এক বছরের জন্য করি যখন আমরা বাইরে ইউজারদেরকে ইনফরমেশন দেই সেটা এক বছরের জন্য দেই আবার আমরা কোয়ার্টারলিও আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা সিক্স মান্থের জন্য করতে পারি তো টাইম পিরিয়ড অ্যাজামশন ইজ অলসো কলড পিরিয়ডিসিটি অ্যাজামশন পিরিয়ডিসিটি অ্যাজামশন ধরেন একটা বিজনেস যখন স্টার্ট হয় ধরে নেয় এটা পঞ্চাশ বছর একশো বছর চলবে তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টস কিভাবে মেনটেন করবো আমরা করব নর্মালি এক বছরের জন্য বাট এক বছরের জন্য করার আগে কি করতে হবে আমরা মান্থলি করতে পারি কোয়ার্টারলি করতে পারি ওইটাকেই আমরা পরবর্তীতে ইয়ারলিতে আমরা কনভার্ট করব আচ্ছা এইখানে সুন্দর করে বলা আছে ক্যালেন্ডার ইয়ার এটা আমরা সবাই জানি জানুয়ারি ওয়ান থেকে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান আমাদের ক্যালেন্ডার আমরা ইংলিশ ক্যালেন্ডার ইয়ার ফলো করি সেক্ষেত্রে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আর ফিজিক্যাল ইয়ার আছে অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ডকে আমরা বলি ফিজিক্যাল ইয়ার যেটা ওয়ান ইয়ার আমরা ধরে নেই নর্মালি ওয়ান ইয়ার এই ওয়ান ইয়ার জানুয়ারি টু ডিসেম্বর হতে পারে কেউ যদি জুলাই থেকে শুরু করে তাহলে জুলাই টু জুন হবে কেউ যদি এপ্রিলে শুরু করে এপ্রিল টু মার্চ হবে সো মান্থলি অ্যান্ড কোয়ার্টারলি টাইম পিরিয়ড আর কল ইন্টারিম পিরিয়ড মান্থলি অ্যান্ড কোয়ার্টারলি টাইম পিরিয়ড আর কলড ইন্টারিম পিরিয়ড কেউ মান্থলি করলো কেউ কোয়ার্টারলি করলো এটাকে আমরা ইন্টারিম পিরিয়ড বলি আপনি দেখবেন ওই যে পত্রপত্রিকা দেখবেন তিন মাসের কোয়ার্টারলি তাদের ইনফরমেশন তারা ডিক্লেয়ার করেছে কোয়ার্টারলি ইনফরমেশন তারা ওয়েবসাইটে দিয়েছে তো এটা হচ্ছে ইন্টারিম পিরিয়ড এর ইনফরমেশন পাবলিক কোম্পানি মাস্ট প্রিপেয়ার বোথ কোয়ার্টারলি অ্যান্ড অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেসব কোম্পানিগুলো আছে যে পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি লিস্টেড কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের আন্ডারে বা চিরং স্টক এক্সচেঞ্জের আন্ডারে তারা দেখা যায় কোয়ার্টারলিও করে এবং অ্যানুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করে সো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট এগুলো তারা কোয়ার্টারলিও করে অ্যানুয়ালিও করে বাট যখন বই আকারে পাবলিশ করে তখন সেটা অ্যানুয়ালি করে সো এখানে টাইম পিরিয়ড অ্যাজামশন এর ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে ইকোনমিক লাইফ অফ এ বিজনেস ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ড সো বিজনেস এর ইকোনমিক লাইফ হতো বিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর ওটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডে নিয়ে আসতেছে এক বছর ওকে ছয় মাস তিন মাস এক মাস আচ্ছা এইখানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস এর একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে ওকে সো অ্যাক্রুয়াল বেসিস এর ডেফিনেশনটা কি ট্রানজাকশন রেকর্ডেড ইন দ্য পিরিয়ড ইন উইচ দ্য ইভেন্টস অকার ট্রানজাকশন রেকর্ডেড ইন দ্য পিরিয়ড ইন উইচ দ্য ইভেন্টস অকার সো কোম্পানিজ
এই মাসের মার্চ মাসের এটা আমরা আজকে শেষের দিকে চব্বিশ তারিখ আমাদের আজকে ধরেন এই মাস যখন একত্রিশে শেষ হয়ে যাবে তাহলে কি আপনার একটা এই মাসের বাসা ভাড়া এটা কি হয়ে গেল এমন হতে পারে ডিউ হয়ে যাবে না ডিউ হয়ে যাবে আপনি টাকা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন কিন্তু এই মাসের এটা এক্সপেন্স হয়ে গেছে এইটাকে আমরা এক্সপেন্স হিসেবে রিকগনাইজ করবো যখন এটা হবে সাথে সাথে এক্সপেন্স হিসেবে রিকগনাইজ করবো রিভিনিউ আমরা রিকগনাইজ করবো যখন আমরা সার্ভিস পারফর্ম করব। যখনই সার্ভিস পারফর্ম করব তখনই আমরা রিভিনিউ রিকগনাইজ করব। আপনি যে ধরেন যে অফিসে জব করছেন এই মাসে আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করলেন এখন এই মাস শেষ এমন হতে পারে ক্রাইসিস এর কারণে আপনার টাকা এই মাসে নাও দিতে পারে কিন্তু আপনার এই মাস তো আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করেছেন তার মানে আপনার রিভিনিউ হয়ে গেছে তো কোম্পানি রিকগনাইজ রিভিনিউ ওয়েন দা পারফর্ম সার্ভিসেস তেমন আমি কখন রিভিনিউ রিকগনাইজ করব খেয়াল করেন এখানে বলেছে রেদার দেন ওয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভ আপনি টাকা পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন বা পরে পাবেন কিন্তু রিভিনিউ রিকগনাইজ করবেন যখনই সার্ভিস পারফর্ম করবেন সার্ভিসটা যখন পারফর্ম করবেন তখনই রিভিনিউ রিকগনাইজ করবেন এক্সপেন্স রিকগনাইজ করবেন যখনই সেটা ইনকার হবে যখন এটা হবে তখনই এক্সপেন্স রিকগনাইজ করবেন ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং আমাদের অ্যাকাউন্টিং এ দুইটা বেসিস আছে দুইটা বেসিস একটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস একটা হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল বেসিস এইটাকে আমরা বলছি অ্যাক্রুয়াল বেসিস যখনই আমাদের সার্ভিস প্রোভাইড করব তখনই রিভিনিউ রিকগনাইজ করব যখনই এক্সপেন্স হবে সাথে সাথে এক্সপেন্স রিকগনাইজ করব আরেকটা বেসিস হচ্ছে ক্যাশ বেসিস ক্যাশ বেসিস টার্মটা দেখলেই তো আমরা বুঝি যে ক্যাশে হলে আমরা রিকগনাইজ করব রিভিনিউ রিকগনাইজ করব কখন যখন ক্যাশ রিসিভ করব রিভিনিউ রিকগনাইজ ওয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভ এক্সপেন্স রিকগনাইজ করব কখন ওয়েন ক্যাশ ইজ পেইড সো ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং ইজ নট ইন অ্যাকাউন্টেন্স উইথ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল আপনারা গ্যাপ পড়েছে না ফার্স্ট চ্যাপ্টারে গ্যাপ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এই অ্যাকাউন্টিং এ কিভাবে রিকগনাইজ করব কিভাবে মেজার করব এটা গাইডলাইন এখন গ্যাপ বলছে আপনার বাসার পাশে যে মুদি দোকানদার তারা যদি আজকে মনে করে যে তারা এখন থেকে কোন বাকিতে সেল করবে না বাকিতে সব ক্যাশে সেল করবে আপনার কি মনে হয় তার পক্ষে বিজনেস টা সার্ভাইভ করা পসিবল रेगुलर जो लाख uh, कम বাট আপনি যদি আপনি যদি নর্মালি যদি চিন্তা করেন যে না এইটা ডাউন পেমেন্ট হয় প্রতি মাসে একটু একটু করে পেমেন্ট করে কয়েক বছর ধরে পেমেন্ট করে তার মানে ওইভাবে যদি এখন করতে যায় তাহলে কিন্তু ক্যাশ বেসিসে রেকর্ড করা পসিবল না আমি ক্যাশ বেসিস তখনই করব যখন ক্যাশ রিসিভ করব রিভিনিউ এক্সপেন্স তখনই রিকগনাইজ করব যখন ক্যাশে পে করব আদারওয়াইজ আমি রিকগনাইজ করতে পারবো না ওকে তার মানে এইটা আমাদের একটা লিমিটেশন ক্যাশ বেসিস তখনই হবে যখন শুধু ক্যাশে ট্রানজাকশন হবে ক্যাশে না হলে হবে না আপনাদের ইয়ের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতেও মাঝে মধ্যে কোন কোন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে তারা টাইমলি পেমেন্ট করতে পারছে না তো এখন যদি ক্যাশ বেসিস ফলো করে তাহলে আপনাদের কারো কারো এডমিশন বন্ধ হয়ে যাবে কারো কারো এডমিশন বন্ধ হয়ে যাবে এমন না যে আপনাদের দেওয়ার ইচ্ছা নাই হয়তো দেখা গেল কেউ জবে আছেন বা কেউ হয়তো বিজনেস করছেন বা কারো হয়তো টাকাটা আসবে একটু পরে আসবে বা একটু টাইমটা এদিক সেদিক হবে তো এটা যদি ক্যাশ বেসিসে করতে যায় তাহলে যখনই আপনি টাকা দিবেন তখনই আপনাকে এডমিশন দিবে আদারওয়াইজ দিবে না তাহলে কিন্তু এটা অনেক সময় কি হয়ে যায় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো মাঝে মধ্যে তারা একটু রিল্যাক্স এ যায় সেটা কি ঠিক আছে আপনি এখন এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে দিবেন যদি না পারেন তাহলে ফার্স্ট মিড টার্মের মধ্যে দিবেন ফার্স্ট মিড টার্মও কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি পেমেন্ট করতে না পারে তাহলে সেকেন্ড মিড টার্ম পর্যন্ত হয়তো টাইম দেয় আবার সেকেন্ড মিড টার্মের মধ্যে যদি দিতে না পারে তখন হয়তো ফাইনালের ক্ষেত্রে আটকে দেয় কিন্তু এর আগ পর্যন্ত আপনাকে কি দিবে রিল্যাক্সেশন মানে রিল্যাক্স থাকে তো আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করি একটু খেয়াল রাখবেন ওইখানে শুধু ক্যাশ ট্রানজাকশন আমরা রেকর্ড করি না ক্যাশ প্লাস ক্রেডিট ক্যাশ প্লাস ক্রেডিট তার মানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস যখন আমরা করি অ্যাক্রুয়াল বেসিস যখন করি এখানে ক্যাশও থাকে ক্রেডিটও থাকে ক্যাশও রেকর্ড করি ক্রেডিটও রেকর্ড করি 
যার কিন্তু ক্যাশ বেসিসে যখন করি সেখানে আমরা শুধু ক্যাশ সাম আপ করি সাম আপ করি ক্যাশ বেসে মানে হচ্ছে শুধু ক্যাশ ট্রানজাকশন রিভিনিউ রিকগনাইজ করব যখন শুধু ক্যাশে হবে এক্সপেন্স রিকগনাইজ করব যখন ক্যাশে পে করব अदरवाइज রিকগনাইজ করব না ক্যাশ না হলে বাদ ক্যাশ বেসে অ্যাক্রুয়াল বেসে কি করি ক্যাশও করি ক্রেডিটও করি যার কারণে আপনি দেখেন ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা করেছিলাম আপনাদের মনে আছে কিনা ইনকাম স্টেটমেন্ট সেখানে আমরা কি দেখাই রিভিনিউ আর এক্সপেন্স রিভিনিউ আর এক্সপেন্সের ডিফারেন্সটা কি प्रॉफिट এই प्रॉफिट আমরা যেটা দেখাই এই प्रॉफिटটা কিন্তু আমাদের ক্যাশ प्रॉफिट না এই ক্যাশ प्रॉफिट না হওয়ার কারণে আমরা আরেকটা সেপারেট স্টেটমেন্ট করি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো আরেকটা আমরা সেপারেট স্টেটমেন্ট করি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো সেখানে আমরা কি করি এবং সেখানে আমরা ক্যাশ ফ্লোটা আমরা দেখাই যে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা কি করি ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা प्रॉफिट দেখাই ইনকাম স্টেটমেন্টে प्रॉफिट দেখাই কিন্তু এই प्रॉफिटের মধ্যে কতটুকু ক্যাশ সেটার জন্য আমরা আলাদা করে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করি সেটার জন্য আলাদা করে আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করি আচ্ছা এবার আসেন যে আজকে যদি কোনো ডেভেলপার কোম্পানি এটা এর আগেও আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম एग्जांपलটা কোনো ডেভেলপার কোম্পানি যদি আজকে সবকিছু যদি একটা অফার দেয় যে সব বাকিতে সেল হবে তাহলে কি হবে ওই কোম্পানি কোনো ফ্ল্যাট সেল আর বাকি থাকবে না সব সেল হয়ে যাবে যদি সব সেল হয়ে যায় ধরেন 500 কোটি টাকা তাদের রেভিনিউ হলো 500 কোটি টাকা সব বাকিতে সেল করে দিল ধরে নেন তাদের কোনো এক্সপেন্স নাই তাহলে তাদের प्रॉफिट কত 500 কোটি টাকা এখন আপনি আস করেন তাদের ক্যাশ प्रॉफिट কত ক্যাশ কত আছে জিরো কারণ সবই তো বাকিতে সেল করেছে তো আমরা অ্যাকুয়াল বেসিস যখন করি আমরা ক্যাশ প্লাস ক্রেডিট করি এবং এই ক্যাশ প্লাস ক্রেডিট যে করি এটা আমাদের প্রপার এই যে আমরা প্রপারলি এটা রেকর্ড করছি কিনা বা আমরা বেশি দেখালাম কিনা ওকে আমাদের এই প্রফিটের মধ্যে কতটুকু আমাদের ক্যাশ কতটুকু ক্যাশ এটা বোঝার জন্যই আমরা পরবর্তীতে আলাদা করে আরেকটা স্টেটমেন্ট করি সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো আমরা করি তো এনিওয়ে আমরা দুইটা বেসিস জানলাম একটা হচ্ছে অ্যাকুয়াল বেসিস আর একটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস এখানে বলা আছে রিভিনিউ রিকগনিশন রিভিনিউ আমরা কখন রিকগনাইজ করব রিভিনিউ আমরা রিকগনাইজ করি যখন আমাদের অবলিগেশন যখন আমরা স্যাটিসফাই করি ধরেন আপনাদেরকে আমি এখন একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছি সেটা কি আমি একটা লেসন দিচ্ছি ক্লাস নিচ্ছি এই সার্ভিসটা যখন আমার আমি ফুলফিল করতে পারবো আমার একটা অবলিগেশন যে আমার এই ক্লাসগুলো নিতে হবে খেয়াল করেন আমার একটা ক্লাস ছিল ফ্রাইডেতে বাট ফ্রাইডেতে একটা ক্লাস আমি নিতে পারি নাই ওই ক্লাসটা নিতে পারি নাই তার মানে কি ওই ক্লাসটা আমার নেওয়ার কথা ছিল যেহেতু নিতে পারি নাই তার মানে এটা আমার একটা অবলিগেশন এই ক্লাসটা নিতে হবে তার মানে ধরেন আজকে আমি মেকআপ দিলাম তো আমার অবলিগেশন আমার ফুলফিল হয়ে গেল আজকের ডেটে যদি আমি অবলিগেশন ফুলফিল করলাম আজকে ডেটে আমি রেভিনিউ রিকগনাইজ করব হয়তো আমাকে এখন ক্যাশ টাকা দিবে না বা রেমুনেশন দিবে না রেমুনেশন দিবে আরো পরে না আজকে তো আমি আমার একটা অবলিগেশন ফুলফিল করেছি তো যতটুকু অবলিগেশন ফুলফিল করেছে ওইটুকু প্রপোশনে আমি কি করতে পারবো আজকে রেভিনিউ রিকগনাইজ করতে পারবো সো রিভিনিউ ইজ রিকগনাইজ কার্সার মুভমেন্ট দেখেন ওয়েন পারফরম্যান্স অবলিগেশন ইজ স্যাটিসফাইড আমরা রেভিনিউ তখনই রিকগনাইজ করব যখন অবলিগেশন আমরা ফুলফিল করব অবলিগেশন থেকে দায়বদ্ধতা ধরেন আমি আপনাদের সাথে এখন একটা কন্ট্রাক্ট আপনারা আমার সাথে আলাদা করে কন্ট্রাক্ট করেন না ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্রাক্ট করেছেন এখন ইউনিভার্সিটির সাথে আমার একটা কন্ট্রাক্ট আছে যে আপনাদের এই কোর্সটা আমাকে নিয়ে পড়াতে হবে কন্ট্রাক্ট করতে হবে তো এখন এটা আমার একটা অবলিগেশন আমি এই যে ক্লাস নিচ্ছি তো ক্লাস নেওয়ার পর আমার অবলিগেশন ফুলফিল করছি তো অবলিগেশন ফুলফিল যেই দিন হবে সেই দিন আমি রেভিনিউ রিকগনাইজ করব এমন হতে পারে ক্যাশ আগেও পেতে পারি ক্যাশ পরেও পেতে পারি ওকে ক্যাশ কখন পেলে আমি এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা অবলিগেশনটা ফুলফিল করতে পারছি কিনা এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটা টার্ম আছে এক্সপেন্স রিকগনিশন আমরা সেকেন্ড ক্লাসে মোস্ট প্রবাবলি আমরা এই রেভিনিউ রিকগনিশন এক্সপেন্স রিকগনিশন এগুলো একটু এক্সপ্লেইন করেছিলাম এক্সপেন্স রিকগনিশনটা কি রেভিনিউ প্রত্যেকটা রেভিনিউর এগেইনস্ট একটা কি আছে এক্সপেন্স আছে ধরেন আপনারা যারা জব করেন জব করেন তাদের জবের এগেইনস্টে দেখবেন একটা এক্সপেন্স আছে আপনারা ধরেন मंथলি 50000 টাকা স্যালারি আসে আপনি এটার এগেইনস্টে দেখা গেল আপনার যাওয়া আসার খরচ একটা আছে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আছে দুপুরের লাঞ্চ সকালে নাস্তা বা রিফ্রেশমেন্ট এগুলোর একটা খরচ আছে তার মানে দেখা যায় আপনি হয়তো রিসিভ করেন ফর एग्जांपल 50000 টাকা আপনার এই আসা যাওয়া ট্রান্সপোর্টেশন এগুলো মিলে আপনার আরো 5000 টাকা খরচ আছে তাহলে আপনার নেট কত নেট আছে 45000 45000 টাকা আছে সো ম্যাচ এক্সপেন্সেস উইথ রেভিনিউ আমরা তো ম্যাচিং জিনিসটা বুঝি ম্যাচিং আমরা দেখবেন অনেক সময় পোশাক আশাক যখন পরি আমরা একটু ম্যাচিং ম্যাচিং কর
expense আছে so let the expense follow the revenue let the expense follow the revenue ধরেন আপনি একটা for example simple calculation করেন একটা কলমের ব্যবসা করবেন তো কলমের ব্যবসা করতে চাইলে আপনি একটা কি করতে হবে একটা কলম কিনতে হবে অথবা প্রোডিউস করতে হবে ধরেন কলম আপনি প্রোডিউস করলেন বা কিনলেন ধরেন 6 টাকা আপনি এটা বিক্রি করলেন 10 টাকা তাহলে আপনার এক্সপেন্স কত 6 রেভিনিউ কত 10 प्रॉफिट কত 4 টাকা তাহলে রেভিনিউ আপনি রিকগনাইজ করছেন কত 10 রেভিনিউ এর এগেইনস্টে কস্ট কত 6 টাকা সো লেট দ্য এক্সপেন্স ফলো দ্য রেভিনিউ রেভিনিউ কত 10 এটার এগেইনস্টে কস্ট কত 6 তাহলে 6 টাকা দেখাতে হবে আরো সহজ করে বলি ধরেন আপনি প্রোডিউস করলেন 10 টা ইউনিট 10 টা কলম প্রোডিউস করলেন 10 টা কলম প্রোডিউস করলে আপনার কত 10 ইনটু 6 60 টাকা খরচ টোটাল প্রোডাকশন কস্ট বা আপনি কিনে নিয়ে আসলেন প্রোডাকশন হতে পারে যদি প্রোডিউস করেন আর বাই ও করে নিয়ে আসতে পারে তাহলে কস্ট কত হবে 60 টাকা 10 ইনটু 6 60 আপনি ধরেন বিক্রি করলেন তিনটা কলম তিনটা কলমের রেভিনিউ কত হবে তিনটা কলমের রেভিনিউ কত হবে 10 টাকা করে যদি আমি হিসাব করি সিম্পল এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেখেন রেভিনিউ আমি টোটাল প্রোডিউস করেছি কত প্রোডিউস করেছি 10 টাকা কলম 10 টাকা কলম বাট আমি সেল করছি সেল করছি তিনটা কলম 10 ইনটু 3 তাহলে আমার রেভিনিউ কত 30 টাকা 10 ইনটু 3 করলে কত রেভিনিউ কত 30 এখন আমার এক্সপেন্স কত দেখাবো মাইনাস এক্সপেন্স করব আমি কিন্তু প্রোডিউস করেছি 10 টা ইউনিট 10 টা ইউনিট প্রোডিউস করেছি কিন্তু আমার রেভিনিউ আমি সেল করেছি কয়টা 10 টা ইউনিট সরি আবার খেয়াল করেন প্রোডিউস করেছি 10 টা ইউনিট কিন্তু আমি সেল করেছি তিনটা ইউনিট তিনটা ইউনিট একটা ইউনিটের এগেইনস্ট আমার কস্ট কত টাকা 6 টাকা এখন আমাকে বলেন এক্সপেন্স আমি কত দেখাবো যে বলতে পারবে তার জন্য ফার্স্ট অ্যানসার যে দিতে পারবে সিক্স ইনটু টেন আরো দাদা সিক্স ইনটু টেন স্যার আচ্ছা আরেকজন কি বলেছেন আরেকজন কি অ্যানসার দিয়েছেন ওয়ান নাট আঠারো টাকা স্যার তিনশো আঠারো টাকা তিনশো আঠারো টাকা তিনটা কলমের জন্য তিনটা কলমের জন্য থ্যাংক ইউ সো আমরা একটা বোনাস মার্ক আগে দিয়ে নেই অ্যানসার সাথে সাথে পবিত্র কুমার পবিত্র কুমারের নামটা কোথায় আছে टोटल কিন্তু আমরা কি বলেছি এক্সপেন্স এক্সপেন্স রিকগনিশন এক্সপেন্স কি বলেছি লেট দ্য এক্সপেন্স ফলো দ্য রেভিনিউ রেভিনিউ কে ফলো করতে হবে এখন রেভিনিউ আমি করেছি কত ইউনিট সেল করেছি তিনটা ইউনিট তিনটা ইউনিট আমি যদি এখন এখানে 60 টাকা যদি দেখাই খেয়াল করেন আমি প্রোডিউস করেছি 10 ইউনিট এখানে যদি 60 টাকা দেখাই তাহলে কি এটা আমার লস দেখাবে না এটা আমার লস দেখাবে কিন্তু আমি তো সেল করেছি মাত্র তিনটা ইউনিট তাহলে তিনটা ইউনিটের এগেইনস্ট আমার কস্ট কত এটা আমার 6 3 एक्चुअली तेरा हमारे कॉस्ट की होती है कॉस्ट हो बे आठ हज़ार रुपए का तीन छह हज़ार तेरा हमारे प्रॉफिट को तो रुपए का बारह रुपए का सर बारह रुपए का शेप पूरे देखें हमारे यूनिट्स प्रति यूनिट हमारे प्रॉफिट को तो कॉस्ट होते हैं बे एक्सपेंसिव होते हैं छह टका रिवीन्यू को तो दस टका तेरा हमारे प रिवेन्यू के फॉलो करे रिवेन्यू कोटे यूनिट हुए थे तीन टे यूनिट है तो आमे तीन टे यूनिट ही कॉस्ट देखा बो इकने जो देखा ना मैं दस टे यूनिट है कॉस्ट देखा ही तले इटा मोड़ एक टा भूल हो बे इटे ही होता है हमारे एक्सपेंस रिकॉग्निशन सो जो तो टुको यूनिट आमे सेल करे ची जो तो टुको matching principle so uh, expense recognition principle ke match expense with revenue ei revenue er sathe expense ta ke match kora etai hocche amader matching principle ba matching revenue acha eta ekta concept gelo then amra porer dike jai eno onek kichu ache amra shobgula uh, complexity barabo na easy going kore amra dekhanor chesta korbo acha adjustment entry amra keno kori okay eta shundor kore ekhon bola hoyeche adjusting entry amra kori ensure that revenue recognition and expense recognition principle are followed amra ki kori ei revenue ta recognize korte chai expense ta recognize korte chai ei jonno amra ei adjustment entry dei ebong arekta hocche necessary because trial balance may not contain up to date and complete data oi je ami apnader result er kotha bollam 
আপনাদের রেজাল্টে যদি একটা ভুল থাকে এরপর যদি রেজাল্টটা পাবলিশ হয় আপনি কি অ্যাকসেপ্ট করবেন না কেন কারণ আপনার এটা আপ টু ডেট নাই রং ইনফরমেশন আছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রেও সেম যদি এখানে প্রপার অ্যাডজাস্টমেন্ট করা না হয় তাহলে এটা রং ইনফরমেশন আছে তো অনেক সময় ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে আপ টু ডেট ডেটা নাও থাকতে পারে এই জন্যই আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দরকার যেন বেশিও না থাকে কমও যেন না থাকে আমার যেটা পয়েন্ট একটা ফার্স্ট লাইনে আমি বলে দিয়েছিলাম এক বছরে যতটুকু রেভিনিউ এক বছরে যতটুকু এক্সপেন্স ওইটুকুই দেখাবেন বেশি যদি আসে বাদ দিয়ে দিবেন কম যদি দেখানো হয় যোগ করে দিবেন এটা হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট এখন আপনি যদি এক বছরের জায়গায় ছয় মাসে করেন তাহলে ছয় মাসের যতটুকু রেভিনিউ এটুকু দেখাবেন ছয় মাসের যতটুকু এক্সপেন্স সেটা দেখাবেন যদি বেশি দেখানো হয় বাদ দিয়ে দিবেন কম দেখানো হলে যোগ করে দিবেন রিকোয়ার্ড এভরি টাইম এ কোম্পানি প্রিপেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট উইল ইনক্লুড ওয়ান ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট এন্ড ওয়ান ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট আচ্ছা এটা আমরা পরবর্তীতে আসতেছি এটার অ্যানসারটা একটু পড়ে দেখেন অ্যাডজাস্টিং ইন দ্য মে টু এনসিওর দ্যাট আমরা কি এনসিওর করতে চাই এক্সপেন্স আর রিকগনাইজ ইন দ্য পিরিয়ড ইন হুইচ দে আর ইনকাম যেই বছর যে এক্সপেন্স হচ্ছে ওই বছর আমরা দেখাচ্ছি রেভিনিউ রিকগনাইজ ইন দ্য পিরিয়ড ইন হুইচ সার্ভিস আর পারফর্ম যখনই পারফর্ম করাচ্ছি রেভিনিউ আমরা রেকর্ড করছি ব্যালেন্স শিট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্টস হ্যাভ কারেক্ট ব্যালেন্স এট দ্য এন্ড অফ এন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড যদি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রপারলি না করি তাহলে কি হবে বেশি দেখানো হবে বা কম দেখানো হবে ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট বেশি দেখানো হতে পারে বা লাইবিলিটি ইকুইটি কম বেশি দেখানো হতে পারে ইনকাম স্টেটমেন্টও কি হতে পারে কম বেশি দেখানো হতে পারে এইবার আসি আমাদের মূল পার্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আমাদের কয় ধরনের হবে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি মূলত আমাদের চার ধরনের চার ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আসবে একটা হচ্ছে কি কি হতে পারে খেয়াল করেন এক্সপেন্সের দিক থেকে যদি চিন্তা করি এক্সপেন্সের দিক থেকে যদি চিন্তা করি প্রিপেইড এক্সপেন্স প্রিপেইড মানে কি আপনি বছরের শুরুতে দিয়ে আসলেন বছরের শুরুতে বা মাসের শুরুতে আপনি অ্যাডভান্স দিলেন তাহলে মাসের শেষে সেটা কি করবেন অ্যাডজাস্ট করবেন ওই যে বললাম বাসা ভাড়া তিন মাসের অ্যাডভান্স দিলেন এখন ধরেন আপনি যদি অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে আগে তিন মাসের মাসের শুরুতে তিন মাসের অ্যাডভান্স দিলেন তাহলে পরবর্তী কি করবেন এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন অ্যাডজাস্ট করে নেবেন মাস যখন শেষ হবে সাথে সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ধরেন আবার যদি এটাকে আমরা বলছি প্রিপেড এক্সপেন্স তিন মাসের ভাড়া তিন মাসের ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম দিয়ে দিলেন অনেক সময় আমরা স্কুলের বেতন আমরা কি করি বাচ্চাদের স্কুলের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেই পরবর্তীতে মাস শেষে যখন যায় এটাকে কি করে অ্যাডজাস্ট করি আর টাকা দেই না ধরেন আপনি এইভাবে চিন্তা করেন আপনি যখন স্কুলে পড়েছেন অনেক সময় স্কুলের বেতন কি এক বছরের টাকা একবারে দিয়ে দেন না এক বছরের টাকা যখন একবারে দেন প্রতি মাসে কি টাকা দেন না তখন কি করেন ওই যে প্রিপেড দিয়েছেন ওইটাকে পরবর্তীতে ইনিশিয়ালি যখন প্রিপেড দিয়েছেন তখন এটা কিছু অ্যাসেট পরবর্তীতে প্রতি মাসে এই অ্যাসেটটাকে কমায় কমায় নিয়ে আসেন ধরেন প্রতি মাসে বেতন ধরেন আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি বেতন হচ্ছে প্রতি মাসে বিশ টাকা ধরেন এক বছর কত দুইশো চল্লিশ ধরেন আমি এক বছরে দুইশো চল্লিশ টাকা দিয়ে দিলাম তাহলে আমি প্রথম জার্নাল এন্ট্রি কি দিয়েছি প্রিপেইড আমরা এটা কি বলবো বেতন স্যালারি প্রিপেইড স্যালারি দুইশো চল্লিশ ক্যাশ ক্রেডিট কত দুইশো চল্লিশ কারণ ক্যাশ টাকা দুইশো চল্লিশ চলে গেল প্রিপেইড রেন্ট কত চলে গেল বা স্যালারি প্রিপেইড স্যালারি দুইশো চল্লিশ জানুয়ারি মাস শেষ আমার এন্ট্রি কি হবে আমি কি আর টাকা দিয়েছি আর টাকা দিয়ে নেই এক তারিখে দিয়েছিলাম আর টাকা দিয়ে নেই জানুয়ারি মাস এখন কি হবে স্যালারি এক্সপেন্স কত টাকা বিশ টাকা আর প্রিপেড ওই যে আগে ডেবিট করে আসছিলাম ওটাকে কি করে দিব ক্রেডিট ওটাকে করে দিব ক্রেডিট আচ্ছা আরো সহজভাবে এখন দেখাই তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদেরকে এই ফাইলটা আমি সেন্ড করেছিলাম 